İyi akşamlar sevgili futbol severler. 15. haftanın kapanış maçı aslında iki karşılaşma olacaktı. Antalya'da yoğun yağış. Antalya Spor Hatay Spor maçının yarına ertelenmesine neden oldu. Vodafone Park'ta Beşiktaş Sivas'ı ağırlıyor ve ilk yarıda Güven'in golüyle siyah beyazların 1-0 üstünlüğü var. 15. haftayı bu karşılaşmayla geride bırakacağız. 2020'yi de e, geride bırakacağız. Tabi her takım 15 maç yapmış değil. E, aslında hocam ligin 3'te birini yani 14 der maç düşünürsek 42 haftalık maratonun da 2020 ile beraber 3'te birini evet. hayırlısıyla geride bırakıyoruz. Öncelikle e, devre arası yorumunuzu alalım. Nasıl bir maç oluyor? Net kaçan pozisyonlar hani çok fazla pozisyon değil ama kaçanlar da %99'luk gol pozisyonlarıydı. Mensa'nın var Beşiktaş adına. Gradel'le Yatabare'nin direkten dönen topu var. Nasıl yorumlayacaksınız oyunu iki takım açısından ilk yarı itibariyle? Evet. E, öncelikle tabii Sivas Spor'un ve Beşiktaş'ın aynı anda birlikte e, biraz daha Sivas geç fon tuttu ama fon tuttuğu dönem bu dönem. Sivas hem sakatları biraz biraz düzelmeye başladı. Ve üst üste maç kazanmaya başladılar. E, üç maç yedi puan aldılar. Bir haftada iki maç kazandılar. Geride. Ve öyle geldi. Evet. E, o yüzden Sivas takıma güvenli başladı. Dakika iki falan net evet, bir gol pozisyonu kaçırdılar. Ardından yine atak yaptılar. Sonra Beşiktaş'ın ilk ciddi atağında gol. golle sonuçlandı. Daha sonra Yatabari'nin kafa vuruşu. Direkten. Direkt Aynı dakikada da Mensah dışarı. Daha sonra da Mensah'ın pozisyonu var. Hatta oyunun son bölümünde yine Beşiktaş'a dönen pozisyon var. E, açıkçası bu haftanın Beşiktaş-Sivas e, maçının heyecanı güzel olacağı belli. İki takımın teknik direktörü de açık futbol oynayan, hücum futbol oynayan teknik direktör. Sivas Spor'da aynı şekilde Beşiktaş gibi büyük kulüp havasında içeride dışarıda ofansif oynuyor. Benzer sistemde yani sistemleri de benziyor diyebilir miyiz? 4-1-4-1 gibi diziliyor iki takımda. Evet. Tabii diyebiliriz onu. 4-3-3 ile aslında 4-1-4 arasında çok evet. fark yok. Ee, ama 4-1-4 en net oynayan takım Beşiktaş'ta Beşiktaş. Galatasaray. Evet. Sivas daha böyle orta sahip top rakipteyken gömülüyorlar içeri kat ediyorlar. Yani bir, birbirlerine yaklaşıyorlar. Hocam çok özür dilerim. Çok önemli bir not veriyor Kerem. Ee, i̇lk yarı biter bitmez. Hakan Aslan kenardan telefon almış. Ee, hakeme Beşiktaş'ın golünde topun çizgiyi çıkıp çıkmadığını gösterirken kırmızı kart görmüş. Önce sarı görmüş, sonra bir daha tepki göstermiş ve Sivas ikinci yarıya 10 kişi başlayacak. Teşekkürler Kerem, özür diliyorum hocam e, ama e, bütün her şeyi değiştirecek bir gelişme. Şimdi tabii ikinci yarıda konuşacaklarımız daha farklı bu ütü gelecek. Tam da e, kulağını sınırlatmışlar. Sen de orta sayı konuşuyordun zaten. <gülüyor> Değil mi? Önemli bir oyuncu. Aslı 2-3 tane de golü var onun. Evet. İşte, Şimdi PlayStation ne zaman çıktı? 20 sene oldu mu? Efendim özür dilerim. PlayStation dinlemiyorsun beni biliyor musun? Hayır hayır Play Kerem bir şey söylüyordu da hocam. PlayStation çok çıktı mı? Ne zaman? 20 sene oldu çıktı? Kaç sene oldu? Ee, Dünya yani futbolu yani yavaş yavaş, yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Yani tamamen robotlaşıyor. Belki de zamanla, bunu atmıyorum ha. Zamanla dünyanın en güzel sporu bir anda insanların dışına çıkabilir. Tamamen bugün mesela 4 tane gol oldu 5 dakikada ya. Bir tane sayıldı biliyor musun? Evet, toplamda 4 Kayseri iptal 5 gol. İşte 4 şey iptal 5 yani, gol tabii. var gençler Kayseri. Yani şunu yapmaktan adale yaptı Cüneyt Çakır yani. Ama ne diyorum hakemlerin dikkatleri gitti artık. Yani maça veremiyorlar kendilerini. Mesela iki tane foul pozisyonu var. Foul'den attı. Kimine göre fauldür, kimine göre değildir. Mesela bir el pozisyonu var oyuncu giderken. Ya gençler bile oyuncu eline çarptı ya top yani. Ya o eli bir yere kaldıramaz yani. Cüneyt Çakır görmedi, yardımcı görmedi. Var, o eli gördü. Ama ben, yani bir hakem olarak ben uygulamazdım bu kuralı, verirdim. Yani bana göre, sana göre e, artık öyle bir teknoloji, öyle bir hayatımıza girdi ki bu sadece sporla ilgili değil, her şeyle ilgili. Hocam Maalesef... maçtan önce söylüyordum ya, yani işte Liverpool'un yediği gol, yani bambaşka yorumlar. İngiliz, İngiliz futbolunda bu hava topundaki faal, uygulaması şimdi, bize göre bambaşka. Şimdi tabii teknoloji niye çok önemli? E, tabii bu açıların, bu kamera sayıların mümkün olduğu kadar büyük maçlara fazla veriyorlar ama mesela bizde en önemli şeylerden bir tanesi yok çizgi kamerası yok diyorum. Ben ne diyorum? Hep çizgi kamera olsun bir de offset ilgili aslında. Penaltı, penaltı falan karışmasınlar. Faule, muhalice. O zaman kornerlerde falan şurada burada 
itmeleri kalkmaları bırak hakem karar versin. Evet. Yoksa fotoğraf Tabii. koyarsan şimdi mesela bir tane Beşiktaşlı oyuncuya sarı kart gösterdi. Tendonuna yakın bastı. Enkudu. Enkudu ya şimdi İslam dışı bastı ona ya. Şimdi eğer o fotoğrafı koyarsan ayak giderken tendonuna bastı zannedersin. Çünkü kramponun üstü kırmızı kart ya. Ama ay- ayakkabısının arkasına basıyor aslında darbeyi. Şimdi bu pozisyonda da ben de gördüm Twitter'da, ben de televizyonun ekranından çektim, durdurdum filan. Şimdi o hep çok tartışılır. İşte topu şöyle, Erman Hoca çok yapardı. Topu şöyle koyarsan böyle olur, böyle koyarsan şuradan çekersen tabii, olur filan. Şimdi düşün. bence şunu gördüler onlar. Şunu göremediler. Göremediler pozisyonu. Oradaki sistemde teknoloji yeterli değil. Aynı bizim gibi gördüler. Evet. Bizden farklı bir şey görmediler Kesinlikle. onlar. O zaman diyor ki kural, hakemin veya hakemlerin verdiğini uygula. Hakim ne verdi? Golü verdi. Yardımcı taç verdi mi? Hayır. O zaman sen an, bence vardaki hakem bizden farklı bir şey görmedi. Operatör de fazla görmedi. Bu gördüğümüz açıyla da Beşiktaş'ta olanlar üstten çekerse çizgiye çıkmadı. Dışarıdan buradan bakarsak Beşiktaş'ta olmayanlar tarafından da bu. Şahsi fikrim çıktı. Bak şahsi fikrim. Ama ben var hakemi olmuş olsaydım ve orta hakem olmuş olsaydım buradan çekilmiş ihtimalini düşünüp ben de hakemin kararını bırakırdım. Onu söyleyeyim. Ben sadece izleyici olarak görüyorum. Ama eleştirinize başlarken söylediğiniz noktaya döneceğim hocam. Yani şimdi bu pozisyon devam etti, gol oldu. Ama özellikle kale içinde gol teknolojisinin mutlaka gelmesi lazım. Tabii, tabii. tabii aynı sıkıntıyı orada da yaşayabiliriz. Tabii yaşayabiliriz. Ki yaşıyoruz da yani. Girdi mi? Şimdi orada şu oldu. Mi? Bak müsaade edersen şurası taç çizgisi tamam mı? Şurası taç evet. çizgisi. Buradan buradan taca gitti top. Yardımcı hakem. Şurası Geriye çıkmak olsa, zorunda kaldı. Şuralara kadar geldi. Tabii tabii. Burada evet. da görünce çıkıp görmesi çıkıp mümkün. Evet. Ama o tacadılıktan sonra ok gibi şuraya gitse ok gibi. Şu, bir de baktım hakem mimiklerine maçı seyretmiş o da benim gibi. Yani çizgiye falan da bakma. Hoş çizgiye de baksa Oradan görmesi maçtan mümkün. sonra gösterir tabii. zaten. Topu eğer e, görüntüde yani yukarıda olmuş olsa net görebiliriz. Şöyle diyelim e, bana göre bak izleyici olarak taç izleyici olarak fakat o riski alamadılar. O risk, bu takıma göre değişiyorsa sıkıntılı. Onun için de ben bu pozisyonu hakem açısından taç veya değil diye yorumlayamam. O yüzden de hakemi eleştiremem. Diyelim ee... fakat Hakan'ın da kurallar bilmek önemli. Demek ki bir sarıyı gördüğün zaman görebilme ihtimalini Hakeme, çünkü bununla ilgili bir Lüçescu'nun bir olayı olmuştu, hatırlıyor musun? Lüçescu. Göstermişti galiba. Yine ha, öyle bir şeyler olmuştu, evet. evet. Ondan sonra bir kural geldi, sarı kart kararı doğru, son gelişmeleri bilmiyorum. Evet, 10 kişi oynayacak ikinci yarıda Sivas ve 1-0 Bununla ilgili bir mağdur. önerim olacak, çok çok değerli bir önerim olacak. İstersen şimdi söyleyeyim. Peki hocam söyle. Çok kolay bir bu olay. Statlarda, hakemlerle, varın inceleme yerleri, soyunma odası yerleri, kulüplerin yerlerinden farklısı olsun. Örneğin karşı tarafı altında olur. karşıda olsun ha yani. Şimdi bak ne oluyor? Büyük bir yani yüksek nabızda geliyorsun, laflar geliyor. Bir sürü soyunma raporları geliyor. Yani uzaklaştırın. Seyirci de yok, her şey. Hakan da gidemesin oraya. Evet. Hakan soyunmasına giderken hakem de buraya gitsin. Maçın bitiminde hemen karşınızda olacağız.